郡主，你有什么话就直接说吧。云娇受不起和您一起喝茶，受不起。云娇姑娘，你我二人虽然是情敌，却也有些缘分。有缘就有缘在，你我二人。似乎都是那些男人的棋子，却还是死心塌地的爱着这些下棋之人。什么棋子啊？你不是要跟我说我的身世吗？我是信了你才过来的。你难道不是听到了“镇国公”三个字才来的吗？是。但是我跟他能有什么关系啊？如果我告诉你，其实你才是他的女儿，你怎么想？郡主，你在说笑呢吧？我是一个孤儿，是慕容藏把我从长生寺带回来的，这你不是不知道。我原本以为，慕容藏是这宫里唯一不会说谎、不会把女人当棋子的男人，看来是我爱错人了。他果然什么都没有告诉我。你爱他没有错。他不爱你也没有错。如果你今天只是为了跟我说这些，又或者想挑拨我们之间的感情，那云娇就先离开了。慢着我是郡主，我是你，郡主，你这诓病人的本事真是一点长进也没有，伪造书信，我不会相信的。其实是不是伪造的，我也不清楚。这封信是扈将军死前送到我府上给我爹的，恰巧又到了我的手里。反正信的内容你也看过了，几分是真。几分钱，你自己心里清楚。多谢郡主提醒。云娇就先告辞，你不用还给我。这本来就是你的，就连雪晴这个名字，也是你的。你说的这些，我一个字都不会相信。云娇。云娇是后来慕容藏给你起的名字罢了，你真幸福啊！有两个人给你起名字，可我呢？我连一个真正属于自己的名字都没有。郡主，我不知道郡主为什么要跟我说这些，我更不知道你是从哪儿听说了这些，我只知道，这所有的。都不是真的，是不是真的？你问问慕容藏就知道了。况且，如果你真的不相信，你早就走了，不是吗？慕容藏留你在身边，只是要把你变成他的刀刺向郑国公而已，他根本就不是真的喜欢你。穆氏三族的仇，孩儿一天都未曾忘记过。但是，这个孩子，我把妹妹的名字给了他
，所以儿子能不能不再将他当做仇人的孩子对待？不去利用他，不把他卷进来。如何选择？就这样交给老天爷吧。如果是正面，我就选择利用他；如果是背面，放过他吉祥姑娘，吉祥姑娘晕倒了，快来人呐！吉祥姑娘，吉祥姑娘，吉祥，吉祥姑娘，怎么了？吉祥，吉祥。要叫太医吗？不用了，你去厨房拿些甜食过来。是。到底是什么感情？你不说，我说。我喜欢你，从小就喜欢，现在也是。住口！你刚才说的话，我就当你没说过。你对我从来都没有心动过吗？我记得我跟你说过，如果我爱一个人的话，那我会杀了他。如果真的知道我会爱上一个人的话，那你猜？我会怎么做？好，那你杀了我。
你真是个懦夫。”